Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri, 12 yıl önce Van Erciş depreminde hayatını kaybeden 644 vatandaşımızı rahmetle minnetle bir kez daha anıyorum. Evet yine bir torba yasa ile gündem meşgul. Bu torbacılık çok itibarlı bir şey değildir kıymetli AK Partili milletvekillerimiz. Bu torba kanunlardan aslında vazgeçmek lazım. Şimdi meselenin özü şu. Türk ekonomisini her şeyiyle alt üst eden iktidarınızın faturası en çok kime çıkıyor? Emekliye, dar sabit gelirliye, asgari ücretliye, dul ve yetime çıkıyor. Faturayı sürekli onlar ödüyor. İşte bu beğenmediğiniz eski Türkiye'de rakamlar yalan söylemez. Beğenmediğiniz eski Türkiye'de bir emekli asgari ücretin yüzde kırkı fazlası ücret alabiliyordu. Yani o oran devam etse bugün bir emekli en düşük emekli aylığının işte on beş bin TL civarında olması lazımdı. Şimdi ise durum ne? Şimdi zaten asgari ücret açlık sınırının altında emekli maaşı da asgari ücretin misliyle altında. İtibar nedir muhterem milletvekilleri biliyor musunuz? Hani tasarrufu mümkün olmayan itibar insanlarınızın yaşam standartıdır. İtibar emeklinizin sokakta alnı açık başı dik gezebilmesidir. İtibar o yaşta emeklilerinizin torunlarıyla karşı karşıya geldiğinde hiç ezilmeden, bükülmeden onu alıp alışverişe çıkabilmesidir. İtibar paranızın değeridir. İtibar pasaportunuzun gümrükte gördüğü muameledir. İşte bu itibardan etmediğiniz tasarruf emekliye gelince ne yazık ki hiçbir şekilde mümkün olmuyor. Şunu bekliyor bütün emekliler vereceğiniz bir fitre titre Allah'ım titre. Yani açlığa, yokluğa, yoksulluğa mahkum ettiğiniz binlerce, milyonlarca emekliye şöyle yapıyorsunuz. Sadaka verir gibi bir defaya mahsus o da kendi içerisinde ayırım yaparak ne yapıyorsunuz? Beş bin lira veriyorsunuz. Aslında şöyle yapması lazım. Keşke imkanları olsa da emeklilerimizin iktidar al sadakanı başına çal diyebilmesi lazım. Ama nerede bunu yapabilecek emeklimiz? Şimdi Kayseri doğumluyum ben Bursa milletvekiliyim. Kayseri'de derler ki dünyada ne ucuz? Kayseri de der ki dünyada elin uşa ele ucuz. Size ucuz olan ve size el olan bu memlekette kimler biliyor musunuz? İşte en başta emekliler. Aynı el yakın görüyoruz. Çalışanlar, asgari ücretliler, dul ve yetimler, dar ve sabit gelirler. Yani toplumun neredeyse yüzde yetmiş beşi, yüzde sekseni. Size öyle bir el oldu ki yaşadığınız o şatafat içerisinde ve o sarayın içerisinden artık dışarıda vatandaşınız nasıl ve ne şartlar altında yaşıyor hiçbir bilginiz, hiçbir vicdanınız yok. Çünkü şu işinize geliyor. Yoksullukla yönetmek, yoksulluğu yönetmek, insanları ihtiyaç sahibi olarak yönetmek. Alınız 5 bin liralık sadakayı iktidar olarak
aynı mayetteki önergeler üzerinde ikinci konuşma 